Recién acabamos de presentar la este, 34ª fiesta de la yerra que se realiza en, en nuestra localidad, Gran Guardia, este, para el día 10 de junio del presente año, este, con todo lo que ello significa por la tradición que tiene y por los años que tiene de, de, de realización, eh, habiendo una expectativa muy importante este, dentro de, todo, de toda la provincia, inclusive este, ya está sobrepasando nuestra, nuestro límite provincial también, porque nos llaman de Salta, de Jujuy, este, como este, tenemos ahí nuestro artista que anda por ahí, le preguntan de la fiesta de la Yerra de Gran Guardia y mucha gente está por venir, inclusive de esos lugares a visitarnos. Tenemos invitados también del Paraguay y de una delegación de Uruguay que conocimos también en una gira de Lazarito por allá por el Uruguay, que también se interesó y quieren venir a conocer nuestra fiesta de la Yerra. ¿Qué hora va a arrancar y qué va a haber? Bueno, a las 9 de la mañana vamos a arrancar ese día con desfile de, de montados. Este, eh, eh, al mismo tiempo, al terminar el desfile, vamos a hacer el, el acto de apertura, diríamos, con el himno, los himnos respectivos, este, seguramente con unas danzas de los, los chicos, los, los alumnos que tenemos ahí de, de danza en, en nuestra localidad. Y ahí el acto seguido ya va a empezar la destreza. Eh, Pialá de novillo, eh, doma de novillo y va a haber también este, un juego nuevo que, está, que inventaron los chicos ahora que se llama Arréglese como pueda, es que es, se larga un animal vacuno y así sin nada y uno tiene que ir a tratar de agarrarlo y atarlo y traerlo al tambo. O sea, este, una, una, una novedad que, que es la gente, la gente del campo cuando está sola tiene que hacer eso, tiene que arreglarse como pueda, por eso se llama Arréglese como pueda. También va a haber... Este, o de rienda, tambores, y al mediodía, a las 12, se va a terminar esa actividad y se va a hacer un paréntesis de dos horas para el eh, acostumbrado y riquísimo asado que está, este, siempre hace Gran Guardia para todos los, los, los que vienen, vienen a visitarnos. Tenemos ya 30 animales prácticamente este, eh, confirmados que se van a estar este, ofreciendo para la venta, y con un precio eh, límite que nosotros le hemos puesto, inclusive para que no se excedan en el precio, porque hemos ido a otros lugares donde los precios son realmente excesivos y no, no hace falta. 130 pesos el kilo de asado ya. Máximo, máximo. máximo. Se puede cobrar o sea, también. Se puede conseguir a 100, ah, 100, 100, 110, 120, o puede conseguir. Igual que en las empanadas también a 100 pesos, eh, la, la común y 120 la de charque. Y así, todo otro producto, de mandioca, de sopa paraguaya, eh, todos los productos de, nuestra, de nuestros lugares, de nuestra zona, este, que va, se va a estar ofreciendo para todos los concurrentes. Virgencita milagrosa, yo te ruego hacer llover, para que no sufra mi gente, porque mucho va a Voy a saltar la tranquera, la pena de remontar, cuando mi padre esté lindo, la 